Écoutez, dans ce pays catholique, il faut que j'explique un peu les protestantes. Euh, il y a deux euh, directions. On sait que le Christ va revenir. Ça, tout le monde est d'accord, euh, quelle que soit la... Enfin, chez les chrétiens. Euh, <rire> mais il y a des post-millénaristes et des pré-millénaristes. À savoir, est-ce qu'il faut qu'il y ait l'apocalypse d'abord et ensuite le Christ va revenir, ou faudrait-il qu'on travaille ici-bas pour préparer la règne. Je comptais le... sur vous pour me donner une explication aussi inquiétante que cela. Parce que donc, les millénaristes, ce sont eh, des croyants qui pensent que la fin du monde est une très bonne chose puisqu'elle va permettre sa renaissance. Oui, c'est une tendance. Mais l'autre tendance qui est devenue dominante, c'est ça qui est en jeu. La tendance dominante, c'est post-millénariste. C'est-à-dire il faudrait qu'on travaille ici-bas pour préparer la, la règne du Christ. Et de ce point de vue-là, on se demande pourquoi, tout d'un coup, ces protestants fondamentalistes, qui pendant longtemps évitaient la politique, maintenant, depuis, euh, depuis Reagan, d'une certaine manière, pourquoi ils se mêlent Et c'est parce qu'ils veulent préparer la, le règne de, du Christ. Est-ce que vous êtes en train de dire, Dick Howard, qu'il y a sérieusement des gens aux États-Unis qui pensent que la fin du monde est une bonne chose Je n'ai pas dit « fin du monde ». J'ai dit l'arrivée du Christ. Et on, on le prépare en, justement, par exemple, en mettant fin à ce genre de conflit, en reconnaissant les réalités, etc. Et c'est dans cette optique-là, je crois, que ça marche.